ഞാൻ വിഷയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് നോട്ടീസിലൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉക്രൈൻ യുദ്ധം റഷ്യൻ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ഒരു ലോകമഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുമോ ഇത് നോട്ടീസിൽ മാത്രമല്ല അനേകർ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷമായി വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചന പഠനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായി പ്രവചനം പഠിക്കുന്ന ഒരു വേദവിദ്യാർത്ഥിയാണ് അനേക വേദികളിൽ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ വിഷയം പ്രസംഗിപ്പാൻ ദൈവം വളരെ കൃപ എനിക്ക് നൽകി പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു ഞാൻ പെർത്തിൽ അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെർത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടി വന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ രക്ഷി ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ദൂത് കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം പെർത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ ദൂതുകൾ കേട്ട് അനേകം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുവാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യവും ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ആമുഖമായി ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ച് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രവചന വിഷയമാകയാൽ മാത്രമല്ല പലരും ചോദിച്ചേക്കാം ഇതൊക്കെ ബൈബിളിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം നമുക്ക് ഏഷ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം ഐഷ്യ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോറി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം ഏഷ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വന്ന് വായിക്കാം യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുവിൻ അവയിലൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയില്ല ഒന്നിനും ഇണയില്ലാതിരിക്കുകയുമില്ല അവൻ്റെ വായല്ലോ കൽപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ ആത്മാവത്രേ അവയെ കൂട്ടി വരുത്തിയത് ആ വാക്യം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മോട് പറയുകയാണ് യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക അവയിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കില്ല മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏത് വിഷയവും അവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ കാണും എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബൈബിൾ ഒരു അത്ഭുത ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രവചന വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിലൂടെ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അധ്യായ സോറി പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യ പുസ്തകങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ പതിനേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പതിനേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് അഞ്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് കവിതാരൂപേണ പൊയറ്റിക്കൽ ബുക്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പതിനേഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തേഴ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമായി പ്രവചന വിഷയങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെച്ചു ബൈബിളിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ബൈബിളിൻ്റെ മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങളിലും പ്രവചന രൂപേണ ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ബൈബിൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം പ്രവചന രൂപേണ രേഖപ്പെടുത്താൻ കാരണം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് അവൻ്റെ മനസ്സറിയുന്നത് ദൈവമാണ് ഭാവി അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ ആഗോളമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് കൈനോട്ടക്കാരും ഭാവി പറയുന്നവരും ജ്യോതിഷക്കാരും ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലേസേഴ്സും എന്ന് വേണ്ട ലോകത്തിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് എന്നാലും മാനവരാശിയുടെ ഭാവി അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബിസിനസ് ആണ് എന്നാൽ അവർ പറയുന്നത് ശരിയാകാം തെറ്റാകാം ഞാൻ അതിപ്പോൾ തർക്കിക്കുന്നതിനോ എടുക്കുന്നതിനോ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ബൈബിളിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം പ്രവചന രൂപണ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് അതിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ലാതെ അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കമില്ല ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം ബൈബിളിന് ദൈവം കൊടുത്ത പേര് ബുക്ക് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്നാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പല പേരുകൾ ബൈബിളിലുണ്ട് എന്തിനാണ് യഹോവ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ
അത് മാറ്റ ലൂതർ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തപ്പോൾ യഹോവ എന്ന വാക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തത് നിത്യനായ ദൈവം എന്നാണ് നിത്യനായ ദൈവം യഹോവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിത്യനായി നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവം എന്നാണ് ഇത് എക്സ്റ്റേണലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സമയത്തിന് അതീതരായ വ്യക്തികളാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ നടന്നതും ഇന്ന് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ പറയാം എന്നാൽ നാളെ നടക്കുന്നതോ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതോ പറയുവാൻ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലേ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ ബൈബിള് എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പഴിനിമ ഏടുകൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചു ഞാൻ ഈ രാത്രി എൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ലോക സംഭവങ്ങളെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാൻ കഴിയും ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആർക്കും പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നാൽ സമയത്തിന് അതീതനായ ഒരുവനുണ്ട് അവന്റെ പേരാണ് യഹോവ എന്ന നാമമുള്ളവൻ നിത്യനായി നിലകൊള്ളുന്നവൻ സമയത്തിന് അതീതനായവൻ അവന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും അറിവല്ല ആരംഭത്തിൽ അവസാനം അറിയുന്നവൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ പറയുകയാണ് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ അറുപത്താറ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് എഴുത്തുകാരെ ഉപയോഗിച്ചു നാൽപ്പത് എഴുത്തുകാർ ഈ നാൽപ്പത് എഴുത്തുകാര് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷമെടുത്തു ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതി പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ഈ രാത്രി ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷത്തിന്റെ അന്തരത്തിൽ അന്യോന്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നാൽപ്പത് വ്യത്യസ്ത എഴുത്തുകാർ അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടില്ല അവർ അന്യോന്യം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവർ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൂരിതമാണ് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് ഒന്നിനോടൊന്ന് യോജിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരംഭം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒരു പത്തു പേരെ എൻ്റെ മുന്നിൽ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഞാനൊരു വിഷയം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എഴുതാൻ കടലാസം പേനയും കൊടുത്തു ഈ പത്ത് പേരും പത്ത് വിധത്തിൽ എഴുതും പത്ത് വിധത്തിൽ എഴുതി വെക്കും എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രവചന വിഷയങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ചോദിച്ചോട്ടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷത്തിന്റെ അന്തരത്തിൽ അന്യോന്യം ആശയവിനിമയം നടത്താത്ത അന്യോന്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നാൽപ്പത് എഴുത്തുകാർ ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ തരുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയോ ഞാനാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അവരിൽ വ്യാപരിച്ച ആത്മാവ് എൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഞാനാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് എഴുതുവാൻ അവരെഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച് തന്നതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അതിൽ പ്രാധാന്യത അർഹിക്കുന്നതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ആനുകാലിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാനവരാശിയുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബൈബിളിലെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കണം അതിലും അത്ഭുതമാണ് ഈ അറുപത്താറ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവൻ്റെ ആത്മാവ് കൂട്ടി വരുത്തി നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമായി തന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിൽ ഒരു പ്രവചന ഭാഗമാണ് ഈ റഷ്യയുടെയും ഉക്രൈൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗം അത് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവിടെ കാണും അങ്ങനെ നമുക്കിതൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഈ രാ മൂന്ന് രാത്രികളിലായി മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ കൂന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനത് അന്വേഷിക്കാം എന്ന് കരുതി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബഹുമാന്യനായ അജിത് പാസ്റ്ററും മറ്റേ പാസ്റ്ററും ഒക്കെ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ ബൈബിളിൽ കിടന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ ബൈബിളിൽ കിടന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം ഒരുപോലെ ഈ തലമുറയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ ഈ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു അതൊരു സത്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ ഈ തലമുറയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് ഈ തലമുറ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന തലമുറയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ തലമുറ കഴിഞ്ഞ തലമുറകളല്ല ഈ തലമുറ യേശു ക്ര
ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ പഴയ നിമിത്തി നിടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ വായിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്യം അല്ലെ രണ്ട് വാക്യം ഒക്കെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അധികം പഠിക്കാത്തൊരു വേദഭാഗമാണ് എസ് എക്കേലിൻ്റെ പ്രവചനം അതിൻ്റെ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ ഈ മൂന്ന് രാത്രികളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് എസ് എക്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ നടക്കേണ്ട പ്രവചന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ എസ് എക്കൽ പ്രവചനം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ എസ് എക്കൽ പ്രവാചകൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് പ്രവചനം ആരംഭിക്കുന്നു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ താൻ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് വരെ പ്രവചിച്ചു താൻ ഏതാണ്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തന്നെ ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രവാസിയായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു ബന്ധനസ്ഥനായി താന് എസ് എക്കേൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ആ ബാബേലിൽ ഒരടിമയായി ഒരു ബന്ധനസ്ഥനായി പോകുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച പ്രവചനത്തിൽ ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തി നൽകുന്ന പ്രവചന ഭാഗമാണ് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം ഗ്രഹിക്കാറില്ല ഞാനതിൽ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ദൈവം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത് ദൈവം ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു താൻ യഹോവിയായ ദൈവമാണ് എന്നറിയണം എഴുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം എസ് എക്കൽ പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നുണ്ട് എഴുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം ഈ എസ് എക്കൽ പ്രവചനത്തിലുണ്ട് എന്താണത് ഒന്നാമത് നമുക്ക് അഞ്ചാം അധ്യായം എന്നെടുക്കാം എസ് എക്കൽ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം എന്നെടുത്താട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നോക്കാനൊക്കെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ എന്റെ കോപത്തിന് നിവൃത്തി വരും ഞാൻ അവരോട് എന്റെ ക്രോധം തീർത്ത് തൃപ്തനാകും എന്റെ ക്രോധം അവരിൽ നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ യഹോവയായ ഞാൻ എന്റെ തീഷ്ണതയിൽ അതിനെ അരുളി ചെയ്തത് എന്ന് അവർ അറിയും അവരറിയും അവരെന്തറിയും യഹോവയ ഞാനാണ് അത് അരുളി ചെയ്തത് അടുത്ത ഭാഗം അതിന്റെ ആറിന്റെ പതിനാല് നോക്കി അനേക വാക്യങ്ങളിൽ എഴുപത്തേഴ് പ്രസ്താവനകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഞാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ അവരുടെ നേരെ കൈനീട്ടി അവരുടെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലും ദേശത്തെ റിബ്ല മരുഭൂമിയേക്കാൾ അധികം നിർജ്ജനവും ശൂന്യവുമാക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവരറിയും അപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവരറിയും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ വായിച്ചാൽ ഞാൻ നിത്യനാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കും പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന ദേശം ഏഴ് ഏഴുവിധമായി ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന കനാൻ ദേശം ആ ദേശം റിബ്ല മരുഭൂമി അതായത് നെഗവ് മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് റിബ്ല മരുഭൂമി അതിനേക്കാൾ ഞാൻ നിർബലമാക അതിനേക്കാളിൽ ഞാൻ നിർജ്ജനവും നിർജ്ജന നിർജ്ജനമാക്കും കേരളത്തോട് പറയുകയാണ് നാളെ കേരളം സഹാറ മരുഭൂമി പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കും എന്നാൽ മുഖ പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന ദേശം കനാൻ ദേശം ഏഴുകൂട്ടം ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന ദേശം ആ ദേശത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാനതിനെ മരുഭൂമി പോലെ റിബ്ല മരുഭൂമി പോലെ ശൂന്യമാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും ദൈവ പ്രവചനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ അന്തർലീനമായ മറ്റൊരാശയമാണ് അവൻ ദൈവമാണ് അവൻ നിത്യനാണ് അവൻ സമയത്തിന് അധീനനാണെന്ന് ആളുകൾ ഗ്രഹിക്കണം വെറുതെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് കുറെ പറയുകയല്ല ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിലും നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച 
നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഞ്ചധ്യായങ്ങളിലും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് ഒരു പഠന വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിലേക്കെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ അഞ്ചധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഈ അഞ്ചധ്യായത്തിലും ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദൻ യു ഷൽ നോ ദർ ഐ എം ദ ലോഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും ഞാൻ യഹോവയാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ പ്രവചനം പ്രവചിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ബി സി ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് താൻ പ്രവാസത്തിൽ പോകുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എസ് എക്കേലിന്റെ പ്രവചനം എഴുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ദൈവം തൻ്റെ വാക്കാൽ അരുളി ചെയ്ത പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്നെങ്കിൽ നാം വളരെ ഗൗരവമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഉക്രൈൻ വാർ റഷ്യയുടെ യുദ്ധം അനേകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ലോകമഹായുദ്ധമാകുമോ ഇപ്പോഴേ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോകമഹായുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ആഗോളമായി അതിൻ്റെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ലോകമഹായുദ്ധം ഉക്രൈനും റഷ്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിച്ചു ഇനിയും ബാക്കി ഭാഗം നോക്കി നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും യൂറോപ്പിലുള്ള രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഉക്രൈൻ ആയുധം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി റഷ്യ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ എണ്ണയുടെ ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറച്ചു യൂറോപ്യൻ എണ്ണ കിട്ടാതെ വരുന്നു ആഗോളമായി ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടോ ഉണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പ്രതിഫലനം ആഗോളമായി സംഭവിച്ചു എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് വിലക്കയറ്റം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ റഷ്യൻ ഉക്രൈൻ യുദ്ധമാണ് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും വലിയ വിലക്കയറ്റമാണ് ജീവിത ചെലവിൻ്റെ തോതുകൾ വളരെ കൂടി അമേരിക്ക ദൂരെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയിലധികം വിലയായി യൂറോപ്പിൽ അത് തന്നെ ഗ്യാസിനും പെട്രോളിനും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിലയായി അതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഉക്രൈൻ ലക്ഷ്യം യുദ്ധമാണ് ഇതെങ്ങനെ നിർത്തും ആര് നിർത്തും ഉക്രൈൻ ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും റഷ്യ മുട്ടുമടക്കുമോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണും മലയാള മനോരമയിൽ ആ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ അമേ റഷ്യയുടെ കവചിത വാഹനങ്ങൾ ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കാൻ റോഡിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രം സാറ്റലൈറ്റിലൂടെ എടുത്തത് മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഏതാണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ നീളം ഓർമ്മയുണ്ടോ റഷ്യയുടെ സൈന്യവ്യൂഹങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആയുധം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നോ ഇല്ല അവരുടെ ആയുധത്തിന്റെ ഒരു അറ്റം പോലും കൊണ്ടുവന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒരു രാജ്യമല്ല റഷ്യ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് ന്യൂക്ലിയർ ആയുധമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു യൂറോപ്പില് ഫ്രാൻസിന് ഒരു മുന്നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ മുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും ഒക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധമുള്ളപ്പോൾ റഷ്യയുടെ കയ്യിലെ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ഏഴായിരം ന്യൂക്ലിയർ ആയുധം റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ഏഴായിരം ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ സൈന്യവ്യൂഹം അതിശക്തമായ വളരെ വിപുലമായ ഒരു സൈന്യമാണ് അവർ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുമോ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം സൈനികമായി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഉക്രൈനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോയി അത് സാധ്യമല്ലാതാക്കി തീർത്തപ്പോൾ റഷ്യ പിന്മാറുമോ റഷ്യ പരാജയപ്പെടുമോ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നുകിൽ അത് ന്യൂക്ലിയർ യുദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും പൂട്ടിന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കും ബെൽറൂ ബെൽറൂഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയുടെ അടുക്കൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അവരുടെ പക്ഷത്തുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ബെലൂറീസ് ആ രാജ്യത്ത് പ്ലെയിനിൽ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പം വേണേലും പൊങ്ങാൻ 
റഷ്യ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലേ ഒന്നുകിൽ അവർ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധം ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉക്രൈനെ പിടിച്ചെടുക്കും എന്തും സംഭവിക്കും ഇത് ലോകത്തിൽ ഫ്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹായുദ്ധമായി തീരാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എസ് എക്കെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ടുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൽ മുപ്പത്തിയെട്ടും മുപ്പത്തൊമ്പതും അധ്യായം എടുത്താൽ റഷ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കുക എസ് എക്കെ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയെട്ടും മുപ്പത്തി ഒമ്പതും റഷ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് ഒരു വാക്യം മാത്രം വായിക്കാം ഈ യുദ്ധം തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ നമുക്ക് സിക്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം നമ്മുടെ പഠനം അവിടെ ആരംഭിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എട്ട് തൊട്ടുള്ള വാക്യം എട്ടും ഒമ്പതും വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു ആ പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കാം എട്ട് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്ദർശിക്കപ്പെടും വാളിന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും പല ജാതികളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നീ ഒടുക്കം വന്നു ചേരും നിരന്തര ശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തന്നെ എന്നാൽ അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്ന് എല്ലാവരും നിർഭയമായി വസിക്കും നീ മഴക്കോൽ പോ പോലെ കയറി വരും നീയും നിന്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും നിന്നോടു കൂടെയുള്ള പല ജാതികളും മേഘം പോലെ ദേശത്തെ മൂടും യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു അന്നാളിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചില ആലോചനകൾ തോന്നും നീ ഒരു ദുരുപായം നിരൂപിക്കും മതിലില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുള്ള ദേശത്ത് ഞാൻ ചെല്ലും കൊള്ള ഇടേണ്ടതിനും കവർച്ച ചെയ്യേണ്ടതിനും ശൂന്യമായി കിടന്നിട്ട് വീണ്ടും നിവാസികളുള്ള ദേശങ്ങൾക്ക് നേരെയും ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെടും കന്നുകാലികളെയും ധനത്തെയും സമ്പാദിച്ച് ഭൂമിയുടെ മധ്യേ വസിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ നേരെയും കൈ നീട്ടേണ്ടതിനും മതി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ പ്രവചനം പ്രവചിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഒടുക്കം വന്നു ചേരും ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ആഫ്റ്റർ മെനി ഡേയ്സ് അനേക നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അന്ത്യനാളിൽ ഇൻ ദ ലൈറ്റർ ഡേയ്സ് ദൈവം പറയുകയാണ് ആ എട്ടാം വാക്യം ഞാനത് വേറെ ഒരു ഭാഷയിൽ വായിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ മെനി ഡേയ്സ് യു വിൽ ബി സമൺഡ് ഇൻ ദ ലൈറ്റർ ഇയേഴ്സ് അന്ത്യകാലത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കും ന്യൂ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷനിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് അനേക നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഏറിയ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യം വരുമ്പോൾ ഐ വിൽ സമൻ യു ഞാൻ നിന്നെ സമൻ സായിച്ചു വിളിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് സമൻ സായിച്ചു അതേ വാക്കാണ് ഇവിടെ സമൻ സായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൊടുക്കാൻ നിന്നെ വിളിക്കും ദൈവം അത് തന്നെ റഷ്യ റഷ്യയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഇത് റഷ്യയാണോ റഷ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണോ എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദീർഘമായൊരു പഠനത്തിനുള്ള വിഷയമാണ് റഷ്യയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാം നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം ഭൂമിയുടെ മധ്യേ വസിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഭൂമിയുടെ മധ്യേ വസിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണ് യശക്കേൽ അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിലുമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ മധ്യേ വസിക്കുന്നു ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച യശയ പ്രവചനം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ മധ്യേ ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രയേലിന് കൊടുത്ത ഭൂമിയാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രയും പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ മധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയോ ഇന്ത്യയോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളല്ല ഭൂമിയുടെ മധ്യ മധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
ദൈവത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണ് ആ ഭൂമിയാണ് അബ്രഹാമിനോട് വാക്തത്വം ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തത് അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഭൂമിയുടെ മധ്യമാകെ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ഒരു കോമ്പസിൻ്റെ സെൻ്ററാണ് ദൈവം അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ വടക്കുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മധ്യഭാഗത്തിൻ്റെ വടക്കുന്ന നിന്നെ ഞാൻ കിഴക്കുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മധ്യഭാഗത്തിൻ്റെ കിഴക്കുന്നാണ് നിന്നെ ഞാൻ തെക്ക് നിന്ന് കൊണ്ടുവരും ഈ തെക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ തെക്ക് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ ആറാം വാക്യം നോക്കിയേ മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ഹൂഷ്യർ ഹൂഷ്യർ പൂത്യർ ഗോമേറും അവൻ്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള തോകർമാഗ്രഹവും മതി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വടക്കേറ്റത്തുള്ള തോകർമഗ്രഹം ഏതാണിതെന്ന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാട്ടെ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നു നീയും നിന്നോടുകൂടെ പല ജാതികളും ഒട്ടൊഴിയാതെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു മഹാ സമൂഹവും മഹാ സൈന്യവുമായി നിന്റെ ദിക്കിൽ നിന്ന് വടക്കേ അറ്റത്തു നിന്ന് തന്നെ വരും വടക്കേ അറ്റത്തു നിന്ന് തന്നെ വരും വീണ്ടും അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിന്നിൽ ഞാൻ നിന്നെ വഴിതെറ്റിച്ച് നിന്നിൽ ആറിലൊന്ന് ശേഷിപ്പിച്ച് നിന്നെ വടക്കേ അറ്റത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരുത്തും ആരാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്ക് കിടക്കുന്ന രാജ്യം വടക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് സിറിയ ലബനോൻ ഒക്കെ വടക്ക് കിടക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരും ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു ഫ്രം ദ അട്ടമോസ് നോർത്ത് ദൈവം സമൺസ് അയക്കും ദൈവം അവരെ വിളിക്കും എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കും ഏറ്റവും വടക്ക് നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മാപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയേ എനിക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും നിവൃത്തിയില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇസ്രയേലിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കെടുക്കുന്ന രാജ്യം റഷ്യയാണ് റഷ്യക്ക് അപ്പുറത്ത് രാജ്യമില്ല അവൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ജോഗ്രഫിക്കൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ആ ദിക്കുകളെ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വടക്ക് കിടക്കുന്ന രാജ്യം ഇസ്രയേലിന്റെ ഏറ്റവും വടക്ക് കിടക്കുന്നത് റഷ്യയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് രാജ്യമില്ലേ നിന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കും എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടാണ് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കാനാണ് ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് മൂന്നര വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്നത് നടക്കാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ഗൗരവമായി ഓർക്കുക ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് റഷ്യ രണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഭൂമിയിൽ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമില്ലേ അവർ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് ലോകത്തിലാകോളം ചിതറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ പരിധി കൊണ്ട് വായിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വാളിന്റെ വായിത്തലയാൽ വീഴും സകല ജാതികളിലും നിങ്ങളെ ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോകും ആവർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ട് അതിന്റെ അറുപത്തി നാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു മോശ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെ സർവ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചെതറിക്കും പ്രവാചകന്മാർ മുമ്പ് കൂട്ടി പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാളിന്റെ വാത്തിലാൽ വീഴും സകല ജാതികളിലും ബദ്ധരായി പോകും ഏഴ് എഴുപത് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നാൽപ്പത് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് എന്നുള്ളത് ബൈബിളിലെ പ്രൊബേഷൻ ടൈമാണ് പരിശോധനയുടെ ഒരു പരീക്ഷയുടെ സമയമാണ് നാൽപ്പത് എന്നാൽ നാൽപ്പത് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞു എ ഡി എഴുപത് റോമൻ സൈന്യം വലിയ സൈന്യവുമായി കടന്നു വന്ന് നാം ഓർത്തതുപോലെ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ വാളിൻ്റെ വായ്ത്തിലയാൽ അവരെ വെട്ടി വീഴ്ത്തി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം യഹൂദനെ വാള് കൊണ്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം യഹൂദനെ യാതൊരു കരുണയുമില്ലാതെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും വാള് കൊണ്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തി ബാക്കിയുള്ളവരെ ലോകത്തിന്റെ നാല് കോണിലേക്ക് ചെതറിച്ചു 
കേരളത്തിൽ യഹൂദന്മാർ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരും മാളയിലും പറവൂരിലും യഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മാളയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഞാൻ മാളയിലൊക്കെ പോയി തെരുവിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടെയെങ്കും ഒരു യഹൂദനുമില്ല അവരുടെ സെമിട്രി ഉണ്ട് സെനഗോഗ് ഉണ്ട് അവരുടെ വീടുകൾ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് യഹൂദൻ ഒന്നുമില്ല കൊച്ചി ചെന്ന സെനഗോഗ് ഉണ്ട് ജൂഴ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് പേരിൽ താഴെയുള്ളൂ അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാർ നോക്കുക പക്ഷേ അവരിവിടെ പാർത്തു മാള എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എബ്രായ വാക്കാണ് മായില്ലാഹ അഭയ സ്ഥാനം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഹൂദനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അഭയം കൊടുത്ത സ്ഥലമാകിയാൽ അവരാ സ്ഥലത്തിന് മായില്ലാഹ എന്ന് വിളിച്ചു അത് അഭയ സ്ഥാനമെന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ മാളയുടെ തെരുവിൽ നിന്ന് ആ കടകളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ ദേശത്തിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർക്കാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഹൂദൻ ഇട്ട പേരാണ് യഹൂദൻ അഭയം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് യഹൂദൻ അവിടെ വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സത്യം ഓർക്കുക ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ചെതറിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെ കിടക്കിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ചെന്നു സിഡ്നിയിൽ ഞാൻ സിഡ്നി ചെന്നപ്പോൾ കാണാം അവിടെയുണ്ട് യഹൂദന്മാർ അന്ന് അവരെ ചിതറിച്ചപ്പോൾ അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിലും എന്ന് പാർക്കുന്നു അത്ഭുതമല്ലേ കേരളത്തിൽ എന്താ വന്നെന്നറിയാമോ കേരളം ഭൂമിയുടെ ഒരു അറ്റമാണ് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നിന്നെ ചിതറിക്കും യേശുക്രിസ്തു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വാളിന്റെ വായത്തിലാൽ വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് വേണേ ഞാൻ കാണിക്കാം കർത്താവിനറിയാം ഇവർ വാള് കൊണ്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് യശയ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം നോക്കി കർത്താവിന് ആ പ്രവചനം അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നോക്കുക അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കേട്ടനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദേശത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കും മറുത്തു മത്സരിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ വാളിനിരയായിത്തീരും യഹോവയുടെ വായ അരുൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മറുത്തു മത്സരിക്കുകയാണോ വാളുകൊണ്ട് വീഴും അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരെ അവർ ക്രൂശിച്ചു അവരുടെ വാക്കുകളോട് അവർ മറുതലിച്ചു അവസാനം ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു അവന്റെ വാക്കും കേൾക്കാതെ അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ പറയുകയാണ് ഈ പ്രവചനം നടക്കും നിങ്ങൾ വാളിന്റെ വായ്ച്ചലയാൽ വീഴും യെസ് അവരെ ഭൂമിയുടെ അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ചെതുറിച്ചു ദേശമില്ലേ വാക്യങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദേശമില്ല ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ദേശം അനേകർ മാറി മാറി ഭരിച്ചു അവസാനം ഓട്ടമനം വേർ തുർക്കികളുടെ കയ്യിൽ നാനൂറ് വർഷമായി അവർ ഭരിക്കുകയാണ് യഹൂദന് കുടിയേറുവാൻ അനുവാദമില്ല പലശിന്റെ മണ്ണ് മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ അവിടെ പതിനായിരം യഹൂദന്മാരില്ല മാത്രമല്ല ആ ദേശം ദൈവം ശൂന്യമാക്കി ദൈവം മുമ്പ് കൂട്ടി പറഞ്ഞു നിന്റെ ദേശം ശൂന്യമാകും ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ശൂന്യമായി എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ യാത്ര ചെയ്തവർ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെസൊലേഷൻ ഡെസൊലേഷൻ പെർഫെക്ച ഡെസൊലേഷൻ ശൂന്യത ശൂന്യത നിത്യ ശൂന്യത ആളുകളില്ല മരങ്ങളില്ല മൃഗങ്ങളില്ല വെള്ളമില്ല അവിടെ രണ്ടായിരം വർഷമായി മഴ പെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഒരു പുലു പോലും കിളിക്കുന്നില്ല ആളുകൾ ലോകത്തിലാകമാനം ചെതറിക്കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് രാജ്യമുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇനി റഷ്യയെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്ത് ആരായ റഷ്യ ലോക ചരിത്രത്തിൽ റഷ്യ ആരുമല്ല ആരുമല്ല നിങ്ങൾ വേണേല് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ റഷ്യ സാർ ചക്രവർത്തിമാർ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഓരോ പുരോഗമനവും ഇല്ലാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് റൂസോ ജപ്പാൻ വാർ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു രാജ്യം റഷ്യയെ തോൽപ്പിച്ചു 
റഷ്യക്ക് ഐക്യതയില്ല സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണം യാതൊരു പുരോഗമനവും ഇല്ല ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാട്ടെ ഞാനൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം റഷ്യയുടെ ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം നീ മഴക്കോൾ പോലെ കയറി വരും നീയും നിന്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും നിന്നോട് കൂടെയുള്ള പല ജാതികളും മേഘം പോലെ ദേശത്തെ മൂടും ദേശത്തെ മൂടുന്നത് മഴക്കോൾ പോലെ മേഘം പോലെ പതിനാറാം വാക്യം ദേശത്തെ മറയ്ക്കേണ്ടതിന് ഒരു മേഘം പോലെ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എയർഫോഴ്സ് ആണ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് മേഘം പോലെ ദേശത്തെ മൂടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് റഷ്യ ആ വിധത്തിൽ ആയി തീർന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് തീർന്നില്ലേ തീർന്നില്ലേ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നോക്കിയേ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നീയും നിന്നോട് കൂടെ പല ജാതികളും ഒട്ടൊഴിയാതെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു മഹാസമൂഹവും മഹാസൈന്യവുമായി നിന്റെ ദിക്കിൽ നിന്ന് വടക്കേ അറ്റത്തു തന്നെ വരും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടോ മഹാസൈന്യം അവരുടെ ആർമി അതുപോലെ വലിയൊരു ആർമി ആയിരിക്കും നീ കപ്പലുകളെ നേവൽ ബേസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അത് ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനത്തിലാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം അതിന്റെ ദാനിയൽ പ്രവചനം അത് റഷ്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം നോക്കാട്ടെ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നാൽപ്പതാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അവനോട് എതിർത്ത് മുട്ടും വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് രഥങ്ങളോടും കുതിരച്ചേവകരോടും വളരെ കപ്പലുകളോടും കൂടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ അവന്റെ നേരെ വരും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് വരുമ്പോൾ ഇസ്രേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ഇവിടെ വായിക്കുന്നു വളരെ കപ്പലുകളോടുകൂടെ ഞാൻ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല റഷ്യ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ബലമുള്ള ഒരു രാജ്യം റഷ്യ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ എയർഫോഴ്സ് ഉള്ള രാജ്യം റഷ്യ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നേവൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ള രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് യോം കിപ്പൂർ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി ഇസ്രയേലും അറബി രാജ്യങ്ങളുമായി യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ആ യോം കിപ്പോർ വാറിൽ ഇങ്ങനെ വായ്പാൻ എനിക്കിടയായി ഈജിപ്തിന്റെ പടയാളികളെ സീനായിൽ റഷ്യ സോറി അമേരിക്ക ഇസ്രയേൽ വളഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ റഷ്യ ആക്രമിക്കും വിടുവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ അവിടെ നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത് അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ കാട്ടിൽ അധികം റഷ്യയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഞാൻ വായിച്ചു അമേരിക്കയുടെ സൈന്യാധിപൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അന്നൊരു യുദ്ധം റഷ്യയും അമേരിക്കയുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്ക പരാജയപ്പെട്ടേനെ അതുപോലെ കപ്പലുകളും എയർഫോഴ്സും മഹാസൈന്യവുമുള്ള ഈ റഷ്യ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയായി തീർന്നത് അവർ വെറും ഒന്നുമില്ലാത്ത രാജ്യമായിരുന്നു റൂസോ ജപ്പാൻ വാറിൽ പരാജയമേറ്റു വാങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആ ഭാഗം വന്നെടുക്കാം എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ രാജ്യമായി ചേരണം ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇസ്രയേൽ ഇന്നൊരു രാജ്യമാണെന്നാൽ ഇസ്രയേൽ ഒരു രാജ്യമാകാതെ അന്ത്യകാലത്തുള്ള ഒരു പ്രവചനവും നിവർത്തിക്കത്തില്ലേ ഇസ്രയേൽ ഒരു രാജ്യമാകാതെ അന്ത്യകാലത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രവചനവും നിവർത്തിക്കില്ലേ ഈ എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഒരു കാരണവശാലും ഇസ്രയേൽ ഒരു രാജ്യമാകാതെ നിവർത്തിക്കപ്പെടില്ലേ ഇസ്രയേൽ രാജ്യമല്ല ഇസ്രയേൽ രാജ്യമായാൽ അവരെ റഷ്യ ആക്രമിക്കും ദൈവം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു അത് നടക്കാൻ അവരൊരു ഒരു 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 സൈന്യമല്ല ഒരു ഐക്യതയില്ലാത്തൊരു രാജ്യം സർ ചക്രവർത്തിമാർ ഭരിക്കുന്ന കാലം എന്തോ സംഭവിച്ചു ഒന്നാലോമായി യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഒന്നാലോമായി യുദ്ധം പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ 
ഒന്നാ ലോകമായുദ്ധമാണ് റഷ്യ ജീവിതത്തിലാക്കിയതും ഇസ്രയേലിനെ രാഷ്ട്രമാക്കുവാൻ വഴിയൊരുക്കിയതും അയെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വേദപുസ്തവും അല്പം കൂടെ ഗൗരവമായി നോക്കുന്നവർക്ക് കാരണം ഒരുപാട് ദൈവദാസന്മാരും പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മഥാട സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം എടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കിൽ ഒന്നാലോമായുദ്ധം അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് എന്നവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മഥാട സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അതായത് നാൽപ്പത്താറ് വർഷം കൊണ്ട് പണിത യഹൂദ ദേവാലയം കല്ലിന്മേൽ കല്ലില്ലാതെ അത് തകർന്നു പോകുമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസ്ഥാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്നും പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവർ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു നീ പറഞ്ഞില്ലേ ദേവാലയം നശിക്കും അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം മൂന്ന് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മത്തായി എഴുതിയില്ല അത് ലൂക്കോസിലാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പത് വായിക്കണ്ട അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എരിസിലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ശൂന്യത സൈന്യങ്ങൾ എരിസിലേമിനെ വളയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യത അടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് എഴുപതിൽ റോമൻ സൈന്യം വന്ന് വളഞ്ഞു അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ദൈവമക്കളുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർ യേശു കുസിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തു അവരാ പട്ടണം അതിൽ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട എരിസിലേമിൽ നിന്ന് ഓടി പുറത്തുപോയി ോർദാന്റെ പ്രദേശത്തുള്ള പെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവർ പാർത്തു റോമൻ സൈന്യം തീത്തോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു സൈന്യം വന്നു വളഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാത്തവർ അവിടെ നിന്നു തീത്തോസ് റോമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെസ്പേഷ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു സൈന്യം വന്ന് എരിസലേമിനെ വളഞ്ഞ് അന്ന് എരിസലേം ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് കൽപ്പന തീത്തോസ് കൊടുത്തെങ്കിലും റോമൻ പടയാളികളുടെ ക്രൂരത കൊണ്ടും അവരുടെ ദേഷ്യം കൊണ്ടും അവർ തീ വച്ച് എരിസലേം ദേവാലയം തീ വച്ചിട്ട് ആ തീ ആളിപ്പടർന്നപ്പോൾ തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അകമൊക്കെ ഉരുകി ഭീമമായ കല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കയറിയപ്പോൾ അവർ ആ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആ സ്വർണം കവർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു കല്ലിൽ നിന്നും മറ്റേ കല്ലും മാറ്റിയിട്ടു തറയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി തറയവർ മാന്തി പൊളിച്ചു ഞാൻ മറ്റ് മീഖായിൽ നിന്നൊന്നും വാക്യം എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു കല്ലിൻ്റെ മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കില്ല അത് ഏടി എഴുപതിൽ നടന്നു അത് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാൽ രണ്ടു മൂന്നും ചോദ്യം നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്താണ് എന്നെ സോനന്മാരെ ഇനിയൊന്ന് വായിക്കാൻ നമുക്ക് ബ്രദറെ അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ആറാം വാക്യം നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെ യുദ്ധ ശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല എന്തിനാ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞത് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചത് ലോകാവസാനം എപ്പോഴെന്ന അവൻ പറയുന്ന മറുപടി തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കും പക്ഷെ അത് അവസാനമല്ല എന്താ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഒരു യുദ്ധം പറയുന്നു ഏഴാം വാക്യം നോക്കിക്കോട്ടെ ഏഴാം വാക്യം ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യ രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഇതൊക്കെയും ഈറ്റു നോവിന്റെ ആരംഭം അത്രേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ദൈവത്രന്റെ വാക്കുകളും അപഗ്രഥിക്കുക നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കും യുദ്ധ സ്ഥിതികൾ കേൾക്കും ഇത് അവസാനമല്ല എന്നാൽ ലോകത്തിന് അവസാനം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ അതാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യൻ രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും പകർച്ചവ്യാധികളും ഉണ്ടാകും ഇത് ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭമാണ് കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ് ഒരു യുദ്ധം 
ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലെ വാക്യം വായിച്ചാൽ എ നേഷൻ വിൽ റൈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ നേഷൻ ആൻഡ് കിങ്ഡം അഗെയിൻസ്റ്റ് കിങ്ഡം ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും ലോകം ആദ്യമായി കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓസ്ട്രിയയുടെ സമീപ രാജ്യമായ സെർബിയ പിടിച്ചെടുത്തു ഓസ്ട്രിയയുടെ വർഷത്തിൽ ജർമ്മനി വന്നു ജർമ്മനി ഫ്രാൻസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തു ഫ്രാൻസിനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വന്നു കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയുണ്ടോ എ നേഷൻ വിൽ റൈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അനദർ നേഷൻ ആൻഡ് കിങ്ഡം അഗെയിൻസ്റ്റ് കിങ്ഡം സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സാമ്രാജ്യങ്ങളോട് ചേരും ഇത് ഈച്ചിനോവിന്റെ ആരംഭമാണ് ആ ഒന്നാലോമായ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ നീണ്ടു നിന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എ കെൽ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കാൻ എന്തോ പറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ രണ്ട് സംഭവം നടന്നു ഒന്ന് റഷ്യയിൽ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായി ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ പേരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്നാ ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ രണ്ടായപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സോറി ഫെബ്രുവരി രണ്ടായപ്പോൾ റഷ്യയിൽ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി അവരുടെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് കൂടി ആ വർഷം മറ്റൊരു കാര്യം നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി ബാൽഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെടിമരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ബ്രിട്ടീ ഈ ഇസ്രേലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ചി എം വൈസ്മൻ അവർക്ക് ഒരു മാതൃരാജ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് പലശീന്റെ മണ്ണ് വേണം ബ്രിട്ടൻ എന്ന ലോകത്തിലെ വൻ ശക്തിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഞങ്ങൾ ഇസ്രേലിന് അനുകൂലമാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് മാതൃരാജ്യം പലശീന്റെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അനുകൂലമാണ് ജനറൽ അല്ലൻബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സൈന്യാധിപനെ അതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തി ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഒരു വെടിയും വെക്കാതെ പലസ്തീന്റെ മണ്ണ് തുർക്കികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈവശപ്പെടുത്തി സ്തോത്രം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി റഷ്യൻ വിപ്ലവവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ രണ്ടിൽ എന്തിനാണ് ഈ ബാൽഫോ ഡിക്ലറേഷൻ ഇസ്രേലിനെ രാജ്യമാക്കാൻ മത്ത ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് ഈറ്റു നോവിന്റെ ആരംഭമാണ് യെസ് ഇത് ഈറ്റു നോവിന്റെ ആരംഭമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രസവേദനയുടെ ആരംഭമാണ് നിന്റെ വരവിന്റെ അടയാളം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്രൻ പറയുകയാണ് അതിനൊരു ആരംഭമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവേദന വന്ന പോലെ ലോകത്തിനൊരു പ്രസവേദന വന്നു എന്ന് ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധത്തിൽ അവിടുന്ന് ആ പ്രസവേദന കലശലായി കലശലായി കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രസവേദന കലശലായി പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ അന്നാരംഭിച്ച പ്രസവേദന രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം കണ്ടു അതിന്റെ ശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്ന് ഉക്രൈൻ സോറി റഷ്യൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പ്രസവേദന അതിന്റെ കലശലായി തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം ഓർത്താട്ടെ ദൈവപുത്രന്റെ വാക്കുകളുടെ വില നോയിക്കാട്ടെ നേഷ്യൻ വിൽ റൈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നേഷൻ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓസ്ട്രിയ സെർബിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓസ്ട്രിയയുടെ പക്ഷത്തിൽ ജർമ്മനി മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ സെർബിയയുടെ പക്ഷത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ മുതലായ ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ആഗോളമായി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു യുദ്ധം നടന്നു ആ യുദ്ധത്തിന് ആദ്യമിട്ട പേര് മഹായുദ്ധം എന്താണ് എന്നാൽ രണ്ടാലോ ആയുധമായപ്പോൾ അതിന് പേര് മാറ്റിയിട്ടിട്ടു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കണ്ടോ ലോകത്തിന് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം നിവർത്തിക്കുവാൻ ഒന്നാലോ ആയുധം വഴി ഒരുക്കുക ഇസ്രയേലിൽ കുടിയേറുന്നു ആളുകൾ ഞാൻ ഇസ്രയേൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ 
ഞാനൊരു വാക്യം ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പത്രോസ് പെൻഡിക്കോസ് പ്രസ് നാളിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് താൻ രണ്ടാമതൊരു പ്രസംഗം ചെയ്തു രണ്ടാമതൊരു പ്രസംഗം ചെയ്തു ആ പ്രസംഗം എന്ന് നോക്കാട്ടെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ സുപ്രവർത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ കിട്ടും ലക്ഷണമുണ്ട് പത്ത് ദിവസം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വരും ആരെങ്കിലും അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ നോട്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം പത്രോസും യോഹന്നാനും പ്രാർത്ഥിപ്പൻ യെസ് ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒമ്പതാം മണി നേരം പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാളെ ചിലർ ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നു അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നവരോട് ഭിക്ഷയാചിപ്പാൻ സുന്ദരമെന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കൽ ദിനം പ്രതി ഇരുത്തുമാറുണ്ട് ബാക്കി നമുക്കറിയാം ബാക്കി നമുക്കറിയാം പത്രോസ് പറഞ്ഞു പൊന്നും വെള്ളി എനിക്കില്ല എനിക്കുള്ളത് തരുന്നു നസറിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭം തൊട്ടു മുടന്നനായ മനുഷ്യൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്റെ പത്താം വാക്യം നോക്കി ജനമൊക്കെയും കണ്ടു ഇവൻ സുന്ദരമെന്ന ദേവാലയ ഗോപുരത്തിങ്കൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നവനെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവന് സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിസ്മയവും പരിഭ്രമവും നിറഞ്ഞവരായി യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ദേവാലയത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്ന കണ്ട് പരിഭ്രമം പിടിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അമ്മയുടെ ഗർഭം തൊട്ടു മുടന്നനായി കിടന്ന മനുഷ്യൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പോളിതാ അവിടെ നിൽക്കുന്നു നസറേന്റെ നാമത്തിൽ പത്രോസാവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നീ രസകരമായ ചില പ്രസ്താവനകൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വരുമെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം നോക്കാം എല്ലാം വായിക്കണ്ട അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഓട്ടൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ പത്തൊമ്പത് ഓട്ട് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സമ്മുഖത്ത് നിന്ന് ആശ്വാസ കാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായ യേശുവിനെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം അറിവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞതയിൽ നിങ്ങൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക അവൻ മടങ്ങി വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് വർഷം ആദിമ സഭ വിശ്വസിച്ചു ഏത് ദിവസവും യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരും യെസ് നിങ്ങളോടെയും അഫസലായ പൗലോസ് വരെ അത് വിശ്വസിച്ചു എനിക്കതൊന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇപ്പം നേരമില്ല എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് വർഷം സഭ ചിന്തിച്ചു ദൈവപുത്രൻ വീടുണ്ടാക്കാൻ പോയി അതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരും ഞങ്ങളെ ചേർക്കും അവർ ഓരോ ദിവസവും കാത്തിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചു അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വരും എല്ലാ ദിവസവും അവനെ കാത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്ക് സുവിശ്വസിക്കുക ദൈവം അവനെ അയക്കും അവൻ്റെ രണ്ടാം മരമാണ് എന്നാൽ രഹസ്യം പറയാം അടുത്ത വാക്യം നോക്കി അടുത്ത വാക്യം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ദൈവം ലോകാരംഭം മുതൽ തന്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതൊക്കെയും യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം വരുവോളം സ്വർഗം അവനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് എന്നുവരെയാണ് ദൈവപുത്രൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുവരെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേ അവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രഹസ്യം കാണാം വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം സ്തോത്രം ദൈവജനത്തിന് അത് കാണാൻ കണ്ണുവേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ യഥാസ്ഥാനം നടക്കുന്ന നാടുകളിലാണ് ഏ സ്തോത്രം ഇസ്രയേലിന് രാജ്യമില്ല യഹൂദനോടാണ് പറയുന്നത് അവരോടാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഈ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്നത് വരെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ യഥാസ്ഥാനം കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമിനെ അയക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ന് യഥാസ്ഥാനം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നു യെസ് വിശദമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ അവരുടെ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടോ വിട്ടു ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇസ്രയേൽ രാജ്യമായി ചേരുന്നത് സാധ്യമല്ല എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തേഴ് വായിച്ചാൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യപുത്ര അസിക ജീവിക്കുമോ ദൈവമേ നീ അറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആശകളെല്ലാം പോയി ഞങ്ങളുടെ ആശയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നു അവർ ഹോപ്പ് ഇസ് ഗോൺ ക്രിസ്ത്യ സഭ പറഞ്ഞു ഇല്ല വരത്തില്ല ക്രിസ്ത്യ സഭ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവർ വരത്തില്ല അതിന് പകരം ക്രിസ്ത്യ സഭയെ ഒരു പുതിയ വേദ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയോളജി ഇസ്രയേലി
ആത്മീയ ഇസ്രയേലായ സഭയിലാണ് ഇസ്രയേലിനി രാജ്യമാകില്ല അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്ത്യ സഭ വിശ്വസിച്ചു തീർന്നില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ യഹോവ സത്യവാൻ എന്നൊരു പുസ്തകം യഹോവ സാക്ഷികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർ ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടത്തില്ല ഞാൻ ആ പുസ്തകം കണ്ടപ്പോൾ ആ പേജിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി എങ്കിലും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു യഹോവ സത്യവാൻ എന്നൊരു ബുക്ക് അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിഥ്യയാണ് ഇസ്രയേൽ രാജ്യമായി തീരത്തില്ല ഇസ്രയേലിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ആശയില്ല ആർക്കും പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നാൽ ഒന്നാലോ മൈത്രോ വഴി തുറന്നു അന്ന് വെടിമരുന്നും പീരങ്കിയും ഡൈനമിറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വെടിമരുന്ന് കിട്ടുന്നത് ജർമ്മ ചിലിയിൽ നിന്ന് ചിലിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഖനിഗർഭങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ജർമ്മൻ കപ്പലുകൾ കടൽ തീരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വെടിമരുന്ന് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചിയാം വൈഷ്മൻ അദ്ദേഹം വായുവിലെ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് വെടിമരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് അവർ കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു രാജ്യം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധം നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഈറ്റു നോവ് ആരംഭിച്ചു രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം നടന്നു അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദനെ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ കൊന്നൊടുക്കി അതിന്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു യു എന്നും ലോകവും പറഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ ഒരു രാജ്യമാകണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി അവരൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്രയേൽ രാജ്യമായി മാറി അവരുടെ രാഷ്ട്രം യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു അവിടെ പതിനായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ആളുകൾ കുടിയേറാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ നാല് കോണിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ വന്നു അവിടെ കൃഷികൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇസ്രയേലിൽ മഴ പെയ്തിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇസ്രയേൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ വിലാപ മതിലിൻ്റെ ആ പ്രദേശത്ത് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണാൻ മഴ ഞാൻ കുടമേടിക്കേണ്ടി വന്നു ഇസ്രയേലിൽ ആ മഴ നനയാണ് അത്ര വലിയ മഴ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നവിടെ മഴ പെയ്യും കൃഷി നടക്കുന്നു അവർ കൃഷി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ആ ഭൂമി ആരും കൃഷി ചെയ്യാതിരുന്നത് ഞാനൊരു രഹസ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ യഷ്യാ പ്രവചനം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യം അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യം നിന്നെ ഇനി അസൂബ തെക്ത എന്ന് വിളിക്കയില്ല നിന്റെ ദേശത്തെ ക്ഷമാമ ശൂന്യം എന്ന് പറയുകയുമില്ല നിനക്ക് ഹെഫ് സിബ ഇഷ്ട എന്നും നിന്റെ ദേശത്തിന് ബയൂല വിവാഹസ്ത എന്നും പേരാകും യഹോവയുടെ യഹോവയ്ക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ദേശത്തിന് വിവാഹം കഴിയും യൗവനക്കാർ യൗവനക്കാരൻ കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യും എന്നെ സൗരന്മാരെ സൗരന്മാരെ ആരാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ദേശത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്റെ യൗവനക്കാർ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും അനേകരെ ഇസ്രയേലിന്റെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി അവരാരും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അവരാരും തൊട്ടപ്പള ഭൂമി പുളകിതമായില്ല എന്നാൽ യഹൂദ യൗവനക്കാർ ആ ദേശത്ത് വന്നപ്പോൾ അവരും ഈ ദേശവുമായിട്ടൊരു ഉടമ്പടിയുണ്ട് അവരുടെ കരങ്ങൾ അവിടെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ആ ഭൂമി പുളകിതമായി അത് ബലം കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വണ്ടർഫുൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യശയാ പ്രവചനം ഏർ അതിന്റെ യശയ പ്രവചനം തന്നെ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം നോക്കേ യശയാ പ്രവചനം ഇരുപത്തേഴിന്റെ ആറാം വാക്യം മലയാളത്തിൽ അല്പം തെറ്റുണ്ട് ഞാൻ പറയാം സമാധാനം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ വരും കാലത്ത് യാക്കോബ് വേരുന്നുകയും ഇസ്രായേൽ തളിർത്തു പൂക്കുകയും അങ്ങനെ ഭൂതലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഫലപൂർണമാകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം ഇസ്രായേൽ മടങ്ങി വന്ന് അവർ വേരൂന്നുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം പഴങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും നഗവും മരുഭൂമിയിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബർഷിബ മരുഭൂമികളിലൊക്കെ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ആകമാനം കയറ്റി അയക്കുന്നു അവക്കാഡോസ് ജാഫ്ന ഓറഞ്ച് എന്തിന് പറയുന്നു സിട്രസ് ഓറഞ്ച് അതുപോലെ മാതല നാരകം പഴങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നു ഒരു പുല്ലുപോലും മുളയ്ക്കാതെ കിടന്ന സ്ഥലം 
ഒരു പുല് പോലും മുളയ്ക്കാതെ കിടന്ന സ്ഥലം യഥാസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ടൈംസ് ഓഫ് റീസ്റ്റോറേഷൻ അവരുടെ ജനങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരുടെ ദേശം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരുടെ കൃഷി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരുടെ കന്നുകാലികളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരുടെ സൈന്യത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയുണ്ട് പറയാൻ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു യഥാസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നു വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദ ടൈംസ് ഓഫ് റീസ്റ്റോറേഷൻ നമ്മൾ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികളിൽ പത്രോസ് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ യഥാസ്ഥാനമൊക്കെ നടക്കുന്നത് വരെ സ്വർഗം അവനെ കൈക്കൊള്ളണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വർഗം അവനെ മടക്കി അയക്കാറായി സ്തോത്രം സ്വർഗം അവനെ മടക്കി അയക്കാറായി അവൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും വരും അവൻ മടങ്ങി വന്നാൽ ഈ യഹൂദന്മാർ കർത്താവിനെ അറിയണം എനിക്ക് എടുക്കാൻ നേരമില്ല നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം അവര് ക്രൂശിച്ചു കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രൂശിച്ചു അവരുടെ വായ് കൊണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു പറയണം കർത്താവ് മത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞു ഹോവയുടെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുവോളും നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണില്ല അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എസ് കേലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റഷ്യൻ യുദ്ധം നടക്കണം അവരെന്നെ അറിയാൻ അതാണ് തിരുവനത്തിൽ വായിച്ചത് നിന്നെ ഞാൻ സമൺ ചെയ്യും ഐ വിൽ കോൾ യു നിന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഞാനിവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഗൗരവമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന പ്രവചന ഭാഗം ഇസ്രയേൽ ഇല്ല ഋഷയില്ല എന്നാൽ ഒന്നാലോ മൈദ കാലത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ലോകത്തിന് ഒരു ഈറ്റ് നോവ് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇസ്രയേൽ മടങ്ങി വരുവാൻ വഴികൾ ഒരുക്കി അതുപോലെ റഷ്യ ലോകത്തിൽ ഒരു വൻശക്തിയായി മാറുന്നു ഇത് രണ്ടും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നടക്കാനുള്ളത് റഷ്യയുടെ ആക്രമണമാണ് യുക്രൈൻ യുദ്ധം അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന് നാളെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പൽഘടനയെ കുറിച്ച് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഒരു രാത്രിയിൽ ചിന്തിക്കാം ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരം ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈറ്റുനോവ് കിട്ടി ആ പ്രസവേദനയുടെ അടുത്ത് ഈറ്റുനോവ് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കർത്താവ് മടങ്ങി വരികയാണ് ദൈവക്കളായി നമുക്ക് വളരെ ഉണർന്ന് ജീവിക്കേണ്ടിയാണ് ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റോട് എടുത്തോട്ടെ എന്നെ കേ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ വന്നത് മരണവരാശിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഇവിടെ ആ പാട്ടുകാരൊരു പാട്ട് പാടി എൻ്റെ ഹൃദയം കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഞാൻ അത് സന്തോഷിക്കുക ആ പാട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടച്ച് ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ് തീരം വിട്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഏകനായി തീരുമ്പോൾ അത് മരണത്തിൻ്റെ ഒരു 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 വാക്കാണ് തീരം വിട്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഏകനായി തീരുമ്പോൾ എൻ്റെ സമീപേ നിന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മരണത്തെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ഈ പാട്ട് പാടി ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാത്രികളിൽ ഇരുന്ന പാട്ട് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുമായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഏകമകൻ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നവൻ മരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പാട്ടിലൂടെ ഓർത്തത് അവൻ ഏകനായി തീർന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ സമീപയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ലോകം വിട്ട് പോകും നാം ഒരിക്കൽ മരിക്കേണ്ടിവരാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നല്ല മരണത്തിൻ്റെ വേളയിൽ നമ്മളെ കൈവിടാതെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് തൻ്റെ ജനത്തെ അവൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാം സംഘർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെ കൂരിലിൽ താഴ്വിൽ കൂടെ ഞാൻ പോയാലും നീ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെ മരണത്തെ അപഹരിക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ തരുവാൻ നിങ്ങളെ അത്ര ആഴമായി സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് കാൽവറി ക്രൂശിൽ അവൻ തൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്തു അവൻ പാവം ചെയ്തിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവത്തിൻ്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അത് വിശ്വസിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ നീതീകരിക്കും നിങ്ങളൊരു ദൈവഭൈരന്മാരും അതിനിടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ